پزشکی، ورزشی، هنری و سرگرم کننده کمک های اولیه پزشکی چون نظارت بر مصرف دارو و بررسی حالات جسمی و روحی و کمک های لازم روزانه و همراهی در هنگام ملاقات با پزشکان خانه نور آماده پذیرای دائمی و یا موقتی در اتاقهای خصوصی یا مشترک دو نفری از سالمندان عزیز می باشند افراد زیر 60 سال با شرایط خاص پذیرفته می شوند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 408 380 436 تماس بگیرید درودی مجدد با خبرهای کوتاه ساعت 11 در خدمت شما هستم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است که توافق احتمالی قدرت‌های جهانی و ایران بر سر برنامه اتمی این کشور در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می‌گیرد و در نتیجه به یک توافق بین‌المللی و الزام و بر برای همه دولت‌ها تبدیل خواهد شد. ظریف در گفتگو با هفته نامه صدا در پاسخ به این سوال که آیا توافق احتمالی به صورت یک معاهده بین المللی امضا خواهد شد گفت من به شورای امنیت و نقشی که آن نهاد می تواند در این زمینه ایفا کند اشاره کردم با این حال ظریف از ارائه توضیح بیشتر در این مورد خودداری کرده و گفته است من یک دیدگاه دارم اما این دیدگاه باید مورد تایید همه اعضای تیم مذاکره کننده هم قرار بگیرد نیروهای دولت اسلامی داعش روز گذشته بخش دیگری از میراث تمدن باستانی در شمال عراق را در روستایی واقع در 15 کیلومتری شمال شرقی موصل مورد حمله قرار داده و دست به تخریب آن زده است روزهای جمعه و شنبه نیز آثار باستانی سایت های نمرود با قدمتی 2500 ساله هدف تخریب و قارت داعش قرار گرفته است وزیر جهانگردی و آثار باستانی عراق گفته است ما از نیروهای اطلاف درخواست کرده و مسئولیت آنها را برای جلوگیری از این تخریب یادآور شده ایم. و اما عربستان سعودی هم با پیشی گرفتن از هند اولین وارد کننده یک سلاح در جهان در سال گذشته میلادی شد میراث واردات سلاح این کشور در سال 2014 به بیش از 6 میلیارد دلار رسید در حالی که این میزان در سال قبل از آن 5.5 میلیارد دلار بود این رکورد در سال 2013 با 5.5 میلیارد دلار متعلق به هند بود است با ما باشید با خبرها و مشروع اخبار در ساعت 12 به وقت لس آنجلس با سلامی گرم به شما بینندگان گرامی به برنامه مادر و کودک خوش آمدید برنامه امروز از دید روانشناسی از دید آموزش و پرورش و از دید مایندفولنس که در هفته گذشته در برش صحبت کردیم توجه خاص خواهد داشت به نوجوانان و تینیجرامون پس از این که روز جهانی مادر رو و زنان 
روز جهانی زنان در این یک شنبه که گذشت روز بسیار مهم و پر به صلاح ارزشی بود امیدوارم به تک تک شما زنان، مادران، خواهران و خانم های ایرانی و به صلاح جهانی در اصل درود میگم و امیدوارم که سال بسیار خوبی باشه برای شما و خانواده ها کما اینکه خیلی از ایمیلایی که در هفته گذشته دریافت کردم درباره رشد و تکامل مغز نوجوان و اینکه کلا ما چگونه میتونیم با نوجوانانمون روابط بهتری و توام با صلح بیشتری داشته باشیم اگر که به خاطر داشته باشین در برنامه گذشته یکی از بینندگان سال کردن که ما چگونه میتونیم با تینیجرمون که در بحران هویت هستش و با فشارهای زیاد در مدرسه روبرو هستش برخورد بکنیم که این برخوردا منجر به به صلاح دعوا یا ناراحتی نشه چجوری میتونیم بیشتر صلح و آرامش بیاریم در خونه و بین روابطمون برای این موضوع من سه به صلاح محقق و سه دانشمند رو امروز به شما به صلاح آشنا می کنم خیلی با دانیل سیگل خیلی از شما با دانیل سیگل آشنا هستین کتاب اولش Parenting from the Inside Out در از پایه های روانشناختی کودکان و نوجوانان رو باز میکنه و شیوه پدری و مادری که بیشتر تو ام با مایندفولنس هستش او کتاب دیگه ای داره تحت عنوان برین استورم که در این کتابش توجهش رو به خصوص گذاشته روی تینیجرا و اون چیزی رو که بهش به صلاح رشد و تکامل مغز از هلاهوش 13 سالگی 13 تا به صلاح عواست 20 سالگی تا 20 و چند سالگی میذاره و از نظر به صلاح نورو ساینس و علم عصب شناسی و به صلاح مغز شناسی او تاکید بسیاری داره روی اینکه نوجوانمون رو باید از چند دید به خصوص بشناسیم قبل از اینکه به به صلاح تحقیق و مطالب دانیل سیگل برم دوست دارم درباره محقق دیگه که در دانشگاه یو سی ال ای و در ان پی آی نور سایکیاتریک انستیتوت کار میکنه صحبت بکنم اون به صلاح تحقیقاتش رو بیشتر روی این بخشی از مغز که به صلاح امیغتر هستش و در بیس مغز هستش گذاشته و دو نکته رو بهش اشاره میکنه که این مهم هستش برای مادر و پدرها و شناختشون از تینیجراشون نکته اول این هستش که وقتی که تینیجر شما به 13-14 سالگی میرسه اون بخشی از مغزش که فعال میشه و دوپمین به صلاح تولید میکنه بیشتر حساس هستش و این رو از طریق یک به صلاح فانکشنال امارای یک تحقیق خیلی خوب نشون داد که به صلاح تینیجرا رو با به صلاح بزرگ سالان در این فانکشنال امارای گذاشت و بهشون شکر داد آبی که درش شکر داشت که معمولا به عنوان به صلاح ریورد یا تشویق به کار برده میشه و چیزی رو که نکته ای رو که بهش توجه میکنه میگه در به صلاح اون گروهی که نوجوان بودن ما خیلی علاقه و لایکبیلیتی بیشتری دیدیم از نظر اینکه موقعی که بهشون شکر دادیم یا ریواردشون کردیم با شکر اونها بیشتر حساسیت نشون دادن تا گروهی که مثلا در سی یا چل سالگی یا پنجاه سالگی بودن 
بنابراین از این آزمایش که هم از طریق شکر و هم از طریق استفاده از پول که یه نوع پاداش یا ریورد قوی هستش به صلاح امتحان کرد به این نتیجه رسید که تینیجر در مغزش حساسیت بیشتر و فعالیت بیشتری در اون نقطه ای که دوپمین ترش رو میکنه وجود داره بنابراین بیشتر هیجان زده میشن بیشتر علاقه دارن به هیجان و خیلی از اوقات به خاطر این هیجان بیش از حد اون به صلاب نکاتی رو که شاید یه مغز به صلاب میتونه میتونه انجام بده <coughs> نمیتونن انجام بدن بنابراین اولین ویدیو کلیپ این به صلاح تحقیق رو نشون میده و به این نکته خیلی مهم اشاره میکنه که در به صلاح مغز در قسمت پریفرانتال کورتکس و دیپ پریفرانتال کورتکس استریدم یک اکتیویتی به خصوصی در دوران تینیج یرز و یا اون ادولسن یرز اتفاق میفته که اگر ما حساس باشیم به با عنوان پدر و مادر به این به صلاح نقطه رشد میتونیم اونها رو بهتر کمکشون بکنیم در رگیلیت کردن و نویگیت کردن این دوران حساس به این ویدیو کلیپ تماشا میکنیم برمیگردیم به نکته دوم میپردازم The connections that survive which you don't need This shaping of the teen brain manifests itself in other ways too like in teenage attitudes A group of scientists at the McLean Hospital in Massachusetts once hooked up a group of adults and a group of teens to MRI devices and then asked them to identify a series of expressions on photographs of adult faces Interestingly, while adults correctly identified one expression as fear the teenagers thought the faces showed anger, surprise or shock They weren't registering subtlety as well. Not only that, but the MRI images showed that adults and teens responded with different parts of their brains. Adults used the reasonable prefrontal cortex, while the teens mostly used the gut reaction emotional amygdala located farther back in the brain. Results like these might help explain why teenagers seem to experience frequent mood swings. For one, they tend to react quickly from the emotional part of their brain without running those reactions by the more rational frontal cortex. And two, it could be that they're just misreading expressions and therefore the intentions behind Them. The frontal cortex also helps people relate to and understand each other, and you can imagine what happens when concern is misjudged as anger or worry as disappointment. The Fresh Prince has an entire song about it. But the truth is, as much as parents just don't understand, teens don't always understand either. When the emotional amygdala and the more rational cortex aren't fully hooked up yet, that can make it hard for teenagers to productively work through emotions. This kind of reactionary, impulsive behavior may also lead to more risk-taking. Adolescence is the time when we're most likely to experiment with whatever booze, drugs, or toad licking is available, and unfortunately, it's also the time our developing brains are most vulnerable to lasting effects. Studies have shown that teens are more likely to become addicted to drugs and alcohol than adults, partly because their brains are more attuned to their reward centers. While the teenage prefrontal cortex is still developing, their nucleus accumbens, or pleasure and reward zone, forms early on. Neuroimaging studies have shown that when presented with a big potential reward, teen brains light up way more than kids' or adults' brains. But if the reward was small, teen brains hardly fired at all. So basically, give an adolescent a pat on the back and you'll get a shrug. Give them a hot date or a winning goal and their brains light up like Vegas. This is... خب همونطور که توجه کردین در رشد و به صلاح تکامل مغز در این دوران بحرانی اون چیزی رو که ما مودینس میبینیم یا خشمگین شدن تینیجرامون به صلاح شدت نشون دادن احساسات و عواطف یا خشمشون در این مراحل بحرانی بخش نرمالی از مغز هستش که در حال به صلاح پرورش و تکامل هست بنابراین اگر ما بتونیم با مایندفولنس دوباره کمکشون بکنیم که آرامش بتونن پیدا بکنن در اون نقاطی از به صلاح ذهنیتشون یا احساسات عواطفشون که خشمگین هستن یا زیادی به صلاح حیجان زده هستن این یک به صلاح تمرین خوبی خواهد بود براشون که بتونن در این مراحل رشد این به صلاح مود سوینگا رو تی بکنن
دانیل سیگل در کتاب برین استورمش که خیلی توصیه میکنم بهتون برای اونهایی که تینیجر دارن و دوست دارن بیشتر عمیق‌تر این مطالب رو پروسه بکنن کتاب تحت عنوان برین استورم هستش و نویسنده دانیل سیگل هستش به چند به اصطلاح نکته خیلی مهم اشاره میکنه میگه توجهمون رو باید بذاریم روی به اصطلاح اسنس و ای اس دو حرف اول اسنس ایموشنال سپارک اسمشو میذاره و میگه که این پشنی که میبینین تو تینیجرا اون حیجانی که میبینین تو تینیجرا چه در رابطه با موزیک چه در رابطه با به صلاح دوستاشون چه در رابطه با یه چیزی که بهش پیله میکنن یا دوست دارن علاقه نشون میدن این باز دوباره برمیگرده به اون مرحله رشد مغز که دوپمینشون بالا رفته و مغز هیجانی هست در این دوران رشد اس ای سوشال انگیجمنت فاکتور بعدی هستش فاکتور دوم هستش که میگه این خیلی مهمه تو تینیجرا از سلسله رشد تکامل از چندین هزار سال هستش که به اصطلاح نوجوان می بایست به دوستانش یا به پیرزش بتونه به اصطلاح ملحق بشه و بتونه برای اینکه رشدش رو و تکاملش رو و سروایولش رو ادامه بده با اونها دوستی بکنه و به گروه اونها بپیونده و به خاطر این هستش که تینیجر ها نوجوانان در این سن خیلی زیاد اصرار دارن که با دوستاشون باشن و از مادر و پدر جدا میشن اون سپریشن اندویجویشنی که کاملا سالم هستش براشون و احتیاج دارن نیازمند هستن تا بتونن به رشد و سلسله مراحل رشد بعد برن. حالا تو خانواده های ایرانی شاید این یه مقدار سختتر باشه کما این که ما بیشتر به صلاح از فرهنگی می آییم که interdependent هست شاید بیشتر در قدیم فامیلی بودیم یا با هم بودیم و کمتر این فرصت ها رو نوجوانان داشتن که جدا بشن از فامیل و برن و مستقل بشن در صورتی که اینجا در فرهنگ آمریکا یا به صلاح فرهنگ غیر ایرانی بیشتر تاکید روی استقلال هست روی ایندیپندنس هستش و اینجا یک تضاد فرهنگی پیش میاد برای خیلی از خانواده های ایرانی کما اینکه نوجوانانی که اینجا بزرگ شدن این علاقه و شدت به صلاح جدا شدن و بیشتر نشون میدن و خیلی از اوقات مادر و پدرای ایرانی گله میکنن یا به من میگن چرا انقدر به صلاح نوجوان ما بی ادب هستش یا نمیخواد با ما شام بخوره یا نمیخواد با ما وقت صرف بکنه همش میخواد با دوستاش باشه در صورتی که از نظر رشد و به صلاح سلامت و هلت و منتال هلت این بسیار سالم هست. برای اینکه نوجوان بتونه جدا بشه از خانواده و بتونه بیشتر با دوستاش وقت بذاره نکته بعدی N هستش N لغت اسنس و اون نوولتی هستش چرا کما اینکه که نوجوانان در این سن خیلی زیاد علاقه پیدا می کنن به اون چیزایی که براشون تازگی داره و از به صلاح عادت های قدیمی از سنت ها اون به صلاح کارهایی که قدیم انجام می دادن چه در رابطه با خانواده چه در رابطه با دوستا جدایی می کنن و می خوان کارهای جدید بکنن و این از نظر رشد و دیولپمنت بسیار سالم هست باز اونها رو به مرحله ای میاره که بتونن به صلاح اون هویتشون رو اون استقلالشون رو بیشتر پرورش بدن و نهایتا سی ای کریتیو اکسپریشن این اون چیزی هستش که بهش اون بخشی از مغز هستش که روی انویشن کریتیویتی روی پرورش اون چیزایی که نو هستش و به صلاح خلاقیت درش نهفته تینیجر ها در اوج او قرار میگیره به خصوص در این مرحله رشد مغز و اینکه دیگه براشون اون کارهایی رو که 
شاید انجام دادن در گذشته تازگی نداره و باز میخوان تکید روی خلاقیت و کارهای جدید و نو هستش متاسفانه در این مرحله همونطور که در ویدیو هم اشاره کردن مغز خیلی به صلاح حساس هستش به vulnerable هستش به drugs به صلاح alcohol به حتی بچه ها و نوجوانانی که شاید بیشتر در خطر یا risk behavior انجام میدن risky behavior انجام میدن اونا متاسفانه در خطر بیشتری قرار میگیرن بنابراین این از اون نقاطیه که مادر و پدر را باید یه تعدالی پیدا بکن روی این که تا چه حد امن هستش میتونن اونها رو به حال خودشون بذارن که مستقل باشن یا مستقل عمل بکنن یا انتخاب درست رو بکنن تا چه حد باید یه مقدار اونجا به صلاح در کنارشون باشن که کمکشون بکنن این تصمیم های خطرناک رو نگیرن خب امروز مثل هفته گذشته بیشتر به خطوط جواب میدم و با شما خواهم بود قبل از اینکه به خطوط بریم یه ویدیوی دیگر رو با هم تماشا بکنیم روی رشد و پرورش مغز نوجوان با ما باشید is that not only were the teenagers more reactive to the money than the adults, which you might argue is because maybe they have less of it, and they like it more, but, it's, but that's not the case because the kids probably have even less than the teenagers, and the teens still so, showed this exaggerated response. So this is telling us that there's something really special about the teenage brain. There's a, a sharp increase in sensitivity to rewards and novel information, from childhood to adolescence, but then there's a sharp decrease from adolescence to adulthood. And that probably has something to do with the fact that the prefrontal cortex is starting to come online as people transition into adulthood and regulating the emotional response to the, to the, to the re rewarding information. So what does this all mean for behavior and for your everyday life? Well, there are a few things. Um, from my perspective, this is a really exciting st time to study the teenage brain. Although scientists have made significant progress in understanding what makes the teenage brain unique, we still have a lot to learn. For instance, we're just now starting to appreciate that the sensitivity to, in the brain to, to rewards and to emotions um, might lead teenagers to make poor choices sometimes, but it also presents an excellent opportunity to seek out new adventures, to, to meet new people, and to confront in, interesting challenges in ways that people don't typically do later in life. And I predict that as we continue to conduct more of this research, we will learn how to take advantage of the sensitivity of the brain during adolescence to generate new ideas and to promote creative thinking. There's a lot that we can and will learn from the adolescent brain and from adolescents in general in the coming decade. And perhaps we'll learn that Taking risks and seeking out rewards are really adaptive behaviors in many contexts that actually lead to really good decisions and that help individuals navigate the often challenging and intimidating transition from childhood to adulthood. So with that, I encourage you to, to save... خب همونطور که مشاهده کردین ریسک گرفتن و این دوران بحرانی یا دوران رشد و تکامل مغز نوجوان بسیار ارزشمند هستش و میدونم برای خیلی از شما مادر و پدرانی که نگران به صلاح نوجوانتون هستین یا تینیجراتون هستین این سخته که اجازه بدین که اونها خودشون تصمیم بگیرن یا اونها به صلاح بلوغ رو یا انتخاب مستقل خودشون رو تجربه بکنن ولی یه بخش مهمی از رشد اونها هستش و به اونها این فرصت رو میده که در انتخاب در تصمیمشون به صلاح 
با آزادی بیشتری این رشد رو تجربه بکنن باز دوباره برمیگردم به تفاوت های فرهنگی شاید در فرهنگ ما در فرهنگ ایرانی کنترل بیشتری از طرف به صلاح پدر سالاری یا بزرگ سالاری وجود داشته باشه ولی اون چیزی که مسلم هستش این هستش که وقتی اون کودک شما از ابتدا از کودکی اجازه این رو داره که در انتخابش یا در تصمیمش تفکر بکنه استقلال تجربه بکنه انتخاب بکنه حالا یا به صلاح موفق باشه یا نقل موفق نباشه از طریق تصمیم گیری از طریق decision making اون رشد مغز ارتقا پیدا میکنه و میتونه در مرحله بالاتری تصمیم گیری بعدی رو انجام بده بنابراین مهمه برای ما مادر و پدران ایرانی که کمتر به صلاح دخالت بکنیم در تصمیم گیری کودکانمون و بیشتر اونجا باشیم با اونها و باهاشون در به صلاح صحبت کردن اینکه چه تصمیمی میخوان بگیرن و چرایی اون تصمیم بیشتر به صلاح کمکشون بکنیم این از اون چیزایی هستش که باز با تاکید به مایندفولنس اینی که شما بتونین کمک بکنین که کودکتون یا نوجوانتون با کلاریتی بیشتری با شفافیت ذهنش بهتر انتخاب بکنه یا تصمیم گیری انجام بده خیلی میتونه به اونها احساس اعتماد به نفس و احساس به صلاح امنیت بده خب در هفته گذشته سالی مطرح شد در رابطه با اینکه کلا تینیجرای ما نوجوانان ما چه خطراتی با چه خطراتی مواجه هستند و در دنیای اونها چی میگذره خب اینجا من در لس آنجلس با خیلی از نوجوانان کار میکنم و حالا یا مدرسه خصوصی میرن یا مدرسه به اصطلاح عمومی پابلیک اسکول میرن در هر صورت این سوشال میدیا و به اصطلاح فشار که رون ها هستش در رابطه با به صلاح در گروه بودن یا دوست داشتن یا به صلاح اون چیزی که بهش پیر پرشر میگن که باز یکی از به صلاح نکات یا فاکتورهای مهمی هستش برای رشد نوجوانان که احساس بکنن که احساس تعلق بکنن به یک گروه یا دوستاشون و اون خب میدونم یکی از فشارهای خیلی بزرگی هستش که تینیجرا امروزه به خصوص به خاطر سوشال میدیا باهاش رو به رو هستن و خیلی از تینیجرایی رو که من باشون صحبت می کنم یا کار می کنم و می بینم که با موفقیت بهتری این مراحل رو طی می کنن کامیونیتی سپورت خوبی دارن یعنی چی؟ یعنی اینکه مادر و پدرا با دوستاشون یا با اون گروهی که با هم به صلاح روابط اجتماعی دارن کارهای اجتماعی زیادی می کنن و صرفا فقط توجهشون روی به صلاح چیزایی که به صلاح ریورد و پانشمنت اورینتد هستش نیست بیشتر معنوی هست توجهشون رو کارهای معنوی هستش مور سپیریچوال دیولپمنت یعنی این خانواده ها خانواده های هستن که در کارهای به صلاح خدمات اجتماعی خیلی فعال هستن چریتی میکنن با هم دیگه به صلاح روی کمک کردن به هم دیگه خیلی ارزش بزرگی میذارن و تشویق میکنن هم دیگه رو در اون به صلاح کامیونیتی که درش هستن بنابراین سوشال میدیا در درجه اول یکی از فشارهای بزرگ هستش پیر پرشر یا اون به صلاح استفاده کردن از مواد یا به صلاح درگز ان الکوهال این همیشه یه چیزی بوده که در همه نقاط جهان و من جمله اینجا در لس آنجلس یکی از اون خطرات هستش چرا اینکه این نوجوان در مرحله رشدی هستش که براش این خیلی 
تشویق بزرگی هستش یعنی ریورد بزرگی هستش هیجان زده, زده شدن یا به صلاح اکسایتمنت تجربه کردن براشون خیلی جذابیت داره حالا چجوری ما میتونیم تینیجرامونو از این خطر حفظ بکنیم من میتونم بهتون بگم که خیلی از نوجوانانی که من میشناسم که در ورزش فعال هستن خیلی کمتر با این خطر رو به رو هستن بنابراین از کارهایی که ما به عنوان مادر پدر میتونیم بکنیم که به صلاح کمک بکنیم نوجوانمون رو اون حیجانش رو به صورت سالم تجربه بکنه و از ازش بگذره از این مرحله روش این هستش که اونا رو در ورزش تشویق بکنیم حمایت بکنیم و کمکشون بکنیم که پیشرفت بکنن بچه هایی که در ورزش به خصوص ورزش هایی که تیم سپورت هستش مثل فوتبال مثل ساکر مثل والیبال و بسکتبال این بچه ها به مراتب کمتر مثلا درگیر الکل و مواد مخدر میشن خب نکته سوم نکته بعدی اون روابط یا کیفیت رابطه مادر و پدرا با نوجوانشون هستش اگر شما از کودکی با نوجوانتون یا با کودکتون رابطه نزدیک و تنگ و تنگی داشته بودین و اون چیزی رو که بهش right brain responsiveness یا mindfulness دوباره برمیگردیم به همون mindfulness میگیم موقعی که کودک شما یک تجربه احساسی عاطفی داره که بیشتر در قسمت راست مغ صورت میگیره شما اگر مادر پدری باشین که بتونین شما هم از قسمت راستتون یا اون قسمتی که احساسی عاطفی هستش به او کنکشن برقرار بکنی رابطه برقرار بکنی و این احساس رو بهش بدی که میفهمیش و اون چیزی رو که بهش کمپشن شفقت و به صلاح همدلی و همحسی هستش امپتی منتقل بکنین این بچه واقعا یک ریشه و یک رشدی خواهد داشت که در کنکشن برقرار کردن و رابطه برقرار کردن خیلی بیشتر موفق تر خواهد بود و این مراحل رشد حساس رو در نوجوانی راحت تر تیمی میکنه. بنابراین این یک نوع انوستمنت هستش که شما از کودکی با بچه ها رابطه برقرار میکنین امپتی نشون میدین کامپشن کامپشن باشون تمرین میکنین یا کمکشون میکنین که کامپشنت دی مثلا رشد بکنن و این از اون نکاتی هستش که دانیل سیگال خیلی روش تاکید میکنه آخرین ویدیو کلیپ رو هم با هم تماشا میکنیم این ویدیو کلیپ دانیل سیگال هستش در رابطه با کتاب برین استورم و اینکه چگونه ما میتونیم با نوجوانانمون و جوانانمون رابطه توأم با همدلی و همحسی و کامپشنت ریلیشنشپ برقرار بکنیم که این کمکشون بکنه از این به اصطلاح دوره بحرانی عبور بکنن بعد از اینکه برمیگردیم به تلفن های شما جواب میدم و به بقیه بحثمون در رابطه با مغز نوجوانان و پیس لرنینگ اند تینیجرز I discuss in the book by that name the idea that there's an essence of adolescence that for most of us whether we're parents or adolescents we just haven't known about and that this essence fortunately spells the word essence itself and let's review the top four aspects of the changes in the adolescent brain that can help us understand how compassion and empathy at the root of well-being can be cultivated during adolescence and how we as adults can even recapture this essence in our own life. Basically, the essence is emotional spark, ES, social engagement, SE, novelty, N, and creative exploration, CE. When you look at these four features, what you find is that the adolescent brain is changing in very powerful ways. So instead of doing what the child's brain does, which is to 
keep on accumulating more connections called synaptic connections, pruning some away and making new myelin and creating a deeper connection, a more efficient connection among neurons in various ways as a child grows, there's a significant onset at the beginning of adolescence, somewhere around puberty, but not exactly the same as that time of sexual maturation, that the brain begins to do two things. One, it begins to prune itself away, meaning it gets to carve away existing synaptic connections and even remove some neurons. This decrease in the number of neurons and their connections is called pruning, and it's like pruning in a garden. The second phase of this remodeling of the adolescent brain that surprised everyone was after this pruning is happening in a big way, myelination begins. And myelin is the healthy sheath that connects the synaptically interconnected neurons. When you have myelin that's connecting two neurons, what it allows them to do is have the way they communicate be more efficient in that it's faster and more coordinated and the numbers are really fascinating. The speed of the action potential, the ions moving in and out of the membrane, is a hundred times faster. And the resting period, called a refractory period, after a neuron fires that it needs to rest before it will fire again, is 30 times quicker. So 30 times 100 is 3,000. Myelinated circuits are 3,000 times more coordinated and efficient. They're faster, of course, but even more than speed, they're more integrated. They allow this whole system to work in a much more effective way. So overall, remodeling includes pruning and myelination. And this myelinating process, along with the remaining neurons that are still there, allows this system of the adolescent brain to become more integrated, to connect the differentiate areas and link them. Now, what does that mean? Well, first it means that the adolescent period is a period not where raging hormones are going out of control or that the adolescent is just a period of immaturity. It's a necessary period of development to allow the adolescent to get ready to leave home. Now, part of that is to increase the ability of this adolescent to move toward what's unfamiliar, what's uncertain, what can be uncomfortable, and even what can be unsafe. This natural drive to experience the unfamiliar, the uncertain, the uncomfortable, and the unsafe requires that nature change certain circuits in the brain. And some of those circuits that we've discovered in recent times are the reward circuitry of the brain, which drops the baseline dopamine level and increases release levels. And what that does is it makes an adolescent prone to not only feeling out of sorts and bored with just the status quo, but the release of dopamine is in a large part governed by novelty, doing something new, both with what you're thinking about and what you're doing with your body and how you're interacting with other people. So this dopamine change explains how nature tries to get the adolescent out of the house. But another way that nature has done this is something called hyper-rational thinking. And with hyper-rational thinking, what happens is the natural appraisal of the pros and cons of a decision are weighted in favor of the exciting parts of doing something. And though an adolescent knows about danger, then there's a decreased emphasis on the significance of the downside of a choice. When you combine hyper-rational skewing of the balance in favor of the exciting things of a choice, and you add that to the dopamine changes of the reward system, you can see why adolescents are taking risky behaviors and endangering themselves, not just because of impulsivity, which is true in the beginning of the teenage years, but actually going well into adolescence. And adolescence lasts into the mid-20s. This remodeling period helps us see that adolescence does not end when the 20th birthday happens and the teen years are over. So that's another myth. We've debunked the myth then that adolescence and teenage years are the same. Adolescence is not a period of immaturity. It's a necessary phase of life to change the structure of the brain. We've learned that adolescence is not just a time where impulsivity is leading to danger, but it's hyper-rational thinking and dopamine changes. 
And another myth we need to debunk is the idea that adolescence is a time when you are just driven mad by raging hormones. Instead, this remodeling of the brain is what's changing. The relationship between emotional spark and social engagement and novelty and creative exploration and these changes in the brain is very profound. For emotional spark, we see that the adolescent brain is literally filled with more emotional processes emerging from the body, the lower areas of the brain, including the brain stem and the limbic area, as these emotional processes move upward into the cortex where reasoning happens. So an emotional spark has a downside. You can feel moody, irritable, not be able to trust your own emotional state. The upside is life is on fire and you're filled with passion during this period. Social engagement is very important, especially when we look to compassion and empathy, in that adolescents are driven to push away from their parents, not totally, but to push away from them for sure, and to move toward their peers. This is a natural way where even in other mammalian species we see that there is safety in association. Being with other adolescents can be what allows you to survive, and if you're not a member of our group, it can allow you to be at risk of dying. So there can be a sense of urgency, a sense of life and death. خب دانیل سیگل در کتاب Brainstorm در رابطه با رشد و تکامل مغز نوجوان بسیار مطلب مهم و پر ارزشی هستش به خصوص برای مادر پدرایی که دوست دارن از قبل خودشون رو آماده بکنن برای این مرحله بعدی رشد نوجوانشون که از هولاهوش 13 سالگی تا اواسط 20 سالگی صورت میگیره خب روی خط با دوست خوبم خانم نوشین فرح پور نیا هستم نوشین جان به برنامه خوش آمدی خیلی متکرم مرسی با درود به شما و شنوندهان و بینندگان عزیزتون امیدوارم که تا الان دوز خوبی داشته باشید متشکرم شما هم همینطور خب شما دو فرزند نازنینتون الان وارد این به صلاح مرحله رشد تینیجری یا تینیرز میشن کم کم میتونین تجربه خودتون رو و اینکه کلا چی میبینین در تغییر و تحولاتی که یا مشکلات و مسائلی که نوجوانان امروزه باهاش روبرو هستن خواهش میکنم بچه های من هنوز هنوز کوچیکن و دارن میرن به مرحله نوجوانی دخترم الان 11 سال شد و کاملا تغییرات هورمونی هم یواش یواش مشخصه پسرم کوچیکتر الان 9 سال 9 سال و نیمشه ولی کاملا از یک مرحله وارد مرحله دیگه میشن دکتر فندی و من شخصا چیزی رو که کاملا بهش اعتقاد دارم رابطه نزدیک با بچه ها و اینکه بتونیم باهاشون کامیونیکیت کنیم بتونیم باشون رابطه برقرار بکنیم خیلی اوقات ما سعی میکنیم زمانی که خودم هم حتی باشون صحبت میکنم سعی میکنیم اون صحبتی رو بکنیم که فکر میکنیم درست هستیم و مطمئن باشن بدونن بچه ها اونا مطمئن باشن که ما درست هستیم به جای اینکه سعی کنیم باهاشون رابطه برقرار کنیم و فکر میکنم برای من یکی از عوامل خیلی خیلی اساسی که در رابطه با بچه ها کمک کرده به هم همینه که من به خصوص شب قبل از خواب <تصفيق> که اینجا بهش پیلو تاک میگن و من بچه های زمانی که کوچیکتر بودن سر میکردم قبل از اینکه بخوابن همیشه در مورد مسائل روزشون باهاشون صحبت کنم خیلی باشون وقت صرف بکنم وان وان تک نفره یک یک حتی اگر شده ده دقیقه در روز هم هستش ساعتی که کیفیت تایم داشته باشه وقت داشته باشه خیلی به نظر ممکنه کم بیاد ولی همون پنج دقیقه ده دقیقه به هر چیزی که بچه ها اون در اون مرحله سنی بهش علاقه دارن در هر سنی که هستش در مورد اون یا با هم صحبت کنیم اگر کچکتر بودن حتی پنج دقیقه با هم بازی کنیم پنج دقیقه با هم نقاشی کنیم به من در رابطه با بچه ها خیلی کمک کرده و من فکر کنم در هر سنی که بچه ها هستن پنج دقیقه در روزمونو ده دقیقه در روزمونو بذاریم 
حرف به قول ایران می گفتن از ته دلمون با هم صحبت کنیم و درد و دل کنیم و بزنیم بچه ها با همون یک محیطی رو ایجاد بکنیم که بچه ها با همون بتونن راحت باشن وگرنه خیلی به راحتی میتونن کشیده بشن به دوستاشون به محیط بیرون که متاسفانه در اغلب اوقات نمیتونن نفای خیلی درستی هم از اون طرف بگیرن و برای من این خیلی کار کرده نکته مهمی را اشاره می کنی این که ما موقعی که به خصوص این اوقاتی که کیفیت خوب داره در حالا شب هستش یا وسط روز هستش یا صبح هستش پیدا می کنیم با بچه ها نخواهیم تو اون صحبت ها و اون رابطه ای که داریم برقرار می کنیم اونا رو منج بکنیم چرا اینکه عادت داریم یعنی این قسمت چپ مغز ما اتوماتیکلی حالا به عنوان یه مادر یا زن ایرانی یا کلا مادر مدرن امروزه میره به سمت چپ و میخواد که منیج بکنه میخواد به صلاح سلوشن به وجود بیاره میخواد بهشون انتخاب درست رو بگه چیکار بکنن کنترل بکنه ولی وقتی ما تو سمت راست مغز میمونیم و میتونیم از طریق مایندفولنس یا از طریق همون دل به دل که اشاره میکنی دل به دل رابطه برقرار بکنیم و ببینیم آمده. که حالشون چجوریه و چرا چرایی حالشون رو کمکشون بکنیم تو احساس خوبی کردن یا صحبت کردنی که اونا رو کمک میکنه یا همین تنفس تمرین تنفس با هم اینی که بتونیم بیشتر روی اون درد و دل و اون کنکشن و رابطه ای که اموشنال هسته چرا اینکه تو همین حالا یا در توین یرز یا در تین یرز بچه ها علاقه زیادی هم پیدا میکنن به این نوع روابط و خوبه که ما این انتاف پذیری رو یا این به صلاح تعادل رو بتونیم در رابطه همون برقرار بکنیم که در این نقاط بحرانی فقط روی پرفورمنسشون و روی اچیومنتشون و اینکه حالا چه گیمی رو بردن چه تستی رو ای گرفتن چه دوست خوبی رو باش دوست شدن روی این نکاتی که انقدر مادرای امروزه یا پدرای امروزه توجه میکنن توجه جوه نکنیم و بذاریم بیشتر روی کیفیت رابطه و اینکه با ما نزدیک باشن صمیمی باشن و اون وقت موقعی که اون حالو باهاشون داریم اجازه اینو بدیم که با استقلال بیشتری با دوستاشون باشن بیشتر چون همونطور که دنیل سیگال هم میگه این نقطه بحرانی هستش که نیاز دارن به دوستای خوب و اینکه از ما ببرن از مادر و پدر ببرن و بتونن مستقل با دوستای خوبشون در کامیونیتی خوب پرورش پیدا بکنن و تصمیم بگیرن انتخاب بگیرن و فیل بکنن و از این تصمیم و انتخاباتشون به صلاح یاد بگیرن بیاموزن خیلی نکته مهمیه و واقعا باید بهش تو کامیونیتیمون ارزش زیادی بذاریم و همدیگر رو تشویق بکنیم کاملا دکتر فنجی عزیز الان داشتیم راجع به فیل کردن و اینکه اصلا حتی اجازه بدیم بهشون که شکست بخورن و این خیلی نکته مهمیه که ما به عنوان پدر و مادر آگاه این آگاهی و هوشیاری رو داشته باشیم که واقعا این اجازه رو به بچه هامون بدیم که همینطوری ماهیچه هاشون رو قوی کنن با هر شکستی با, همین زمین خ... با هر زمین خوردن یاد بگیرن چطوری از سر جاشون دوباره از سر جاشون بلند شن و این فقط با این که ما بهشون این احساس اطمینان رو بدیم بهشون این احساس رو بدیم بهشون باور بدیم و خودشون میدونیم که خودشون میتونن تصمیم گیری درست بکنن مهم. و برای من بازی یه چیزی بوده که خیلی مهم بوده مهم. که سعی میکنم واقعا یه چیزیه که هر روز باید به عنوان یک مادری که یک جور دیگه در یک محیط دیگه بزرگ شده اینو هر روز برای خودم یادآوری کنم و وقتی این اطمینان خاطر رو به بچه ها آدم میده ناخداگاه خودشون به طرفی میرن به طرفی رو به رشد میرن که 
راه راست رو برای خودشون سعی کنن راه درست رو برای خودشون سعی کنن پیدا کنن درسته خیلی متشکرم از تماس و به صلاح نکته ای رو که میخواستیم امروز در برش صحبت بکنیم برنامه خیلی جالب و استثنایی آکواریوم هستش در لانگ بیچ که هر ساله پرژن نو ایر رو یا نوروز رو یا سپرینگ رو بهار رو جشن میگیره و امسال نوشین جون خانم نوشین فرحپورنیا به صلاح مدیریت رو قبول کردن و اونجا برنامه تولید میکنن با کیلا جون و کامران جون و دوستان دیگه که خیلی تمام دوستان عزیزمون دعوت میکنن این دهمین ده سالگرد جشن بین المللی کودکان در آکواریوم لانگ بیچ هستش در روز چهاردهم مارچ که صفحه هفتین خواهیم داشت از ساعت دوازده زور بین دوازده تا یک بعد از زور هستش اگر با بچه ها خودشون تشریف بیارن بسیار موقعیت خوبیه برای خودمون برای بچه ها برای اینکه نوروز رو به هم هم شهریانمون بخوایم نشون بدیم همین که خودمون با هم دیگه جشن بگیریم و برای بچه هامون مخصوصا که اینجا دارن بزرگ میشن چقدر خوبه که احساس خوبی بکنن اعتماد به نفس داشته باشن و بدونن که این جشن نوروز ما در بین تمام جشن های بین المللی میتونیم در یه جای عمومی مثل آکواریوم لانویچ که جای بسیار زیبا و ایژوکیشنالی هستش رو با هم دیگه جشن بگیریم ممنونم از تمام خیلی ممنون. و 25 نفر اولی که برسن به این جشن تیکت به صلا فری ادمیشنز براشون خواهد بود بعد از 25 نفر می بایست که تیکت رو پرداخت بکنن بنابراین سعی بکنین که زودتر برین و اونجا حتما این جشن بسیار دوست داشتنی نوروز رو در آکواریوم با هم دیگه باشین بله با اونجا صفه هفتین داریم تخمه ما بچه ها رنگ کنن رقص ایرانی هستش و در مورد هفتین در مورد اید در مورد نوروز صحبت میکنیم خیلی خوشحال میشم همه دوستانمون اونجا ببینم خیلی از همکاری شما ممنون و مچکر روز خوبی رو برای همه تون آریزو میکنم برای شما هم همینطور روز روز دو امید دیدار دوازه تا یک روز چارده هم مارچ ممنونم با بای خب بینندگان گرامی به انتهای برنامه رسیدیم فرصت نشد که بیشتر خطوط رو پاسخ بدم هفته آینده تشریف بیارین به برنامه و یا ایمیل بکنین سوالاتتون رو به من حتما با شما خواهم بود روز روزگار خوش و خدا نگهدار کتاب چهره واقعی شهبانو فره پهلوی فراز و فرود زندگی یک ملکه حکایتی شیرین و جذاب کتابی خواندنی و تماشایی هماسه شگفتانگیز از سرنوشت استثنایی همسر محمد رضا شاه پهلوی و نایب السلطنه ایران نقش تاریخی شهبانو در حفظ میراث ملی فرهنگی و تحولات اجتماعی ایران کتابی نفیس و پرارزش در چاپی محدود منتشر شد
جهت تهیه کتاب چهره واقعی شهبانو فره پهلوی با انتشارات مهر ایران 301 279 67 78 و یا ایمیل پیرنیا ات پیرنیا دات کام و یا سایت اینترنتی پیرنیا دات کام تماس بگیرید آیا می دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران مرتبا در حال تغییر هستند؟ در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم های اقتصادی می باشد. قبل از هر گونه مبادلات مالی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید. تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360 و یا 415 656 5178 سلام. مهندس خسرو مترجمی هستم. مبتکر دستگاه تی وی باکس. تی وی باکس دستگاه هستش که میتونید شبکه‌های ماهواره‌ای، فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها و رادیوها رو بدون استفاده از دیش و رسیور دریافت بکنید. خوشحال هستم تا ده سال گذشته تونستیم این تکنولوژی منحصر به فرد رو به خونه صدها هزار نفر از شما ایزان بیاریم. برای سفارش دستگاه تی وی باکس با شما تلفن 818 518 1705 تماس بگیرید. مرسی. Always stay. Fresh. And clean with. With Rim B-Day. B-Day به داشتی Rim B-Day. با نصب دستگاه Rim B-Day توالت خود را تبدیل به توالت B-Day کنید. ریم بیدهی توسط یک مختره ایرانی ابداع شده است ریم بیدهی از دیزاین به یک های کوالد پرادکت ایت بی بیابل تو نیستال این 90% افتا توالیت وارد واید ریم بیدهی دستگاهی بی نظیر قابل نصب بر روی تمامی توالت های سراسر دنیا و مورد مصرف خانم ها و آقایان با کیفیتی بی نظیر مقاوم و بدون استفاده از مواد پلاستیکی آسیب ناپذیر دستگاهی کاملا متفاوت و بی همتا از سایر دستگاه‌های دیگر که با در نظر گرفتن بهداشت و نکات کامل ایمنی طراحی شده. فشار آب و حرارت آن قابل تنظیم برای شستشو به میزان دلخواهتان. در سیستم ریم بی دی آب قابل برگشت به سیستم لوله‌کشی خانه نمی باشد و این یکی از مهمترین مسائل ایمنی و بهداشتی است که ریم بی دی را از سایر تولیدات مشابه متمایز و بی‌نظیر می‌کند. ریم بی دی بسیار ساده و با استفاده راحت برای بچه‌ها، بزرگسالان و سالمندان، حتی معلولین. ریم بی دی قابل هم بوده و اگر میخواهید به جای دیگر نقل مکان کنید می توانید آن را به راحتی باز کرده و در محل جدید نصب نمایید. لوازم به کار رفته شده در آن بسیار محکم و مطمئن می باشد و هیچ گونه آسیبی به لوله و توالت شما وارد نمی کنید. ریم بی دی با استاندارد تضمین شده، کیفیت بسیار بالا، با استفاده از کروم آب دیده، چودن و شلنگ های فلزی بدون هیچ گونه استفاده از مواد پلاستیکی و با طراحی مدرن کانادایی محصولی بی‌نظیر برای شما مصرف کنندگان عزیز می باشد. قیمت ریم بی دی فقط 199 دلار. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 1-888-539-6666 تماس حاصل فرموده و یا به وبسایت سایت ریم مراجعه فرمایید. مرکز مسکونی مراقبتی نور مشتمی استثنایی نور اکتیو لیوینگ سنتر به اطلاع می رساند اولین مرکز شمال کالیفرنیا شهر سانتا کلارا در بی ایریا به نام نور مخصوص نگهداری و پذیرایی از سالمندان ایرانی تهیه گردیده و آماده پذیرش داوطلبان است در خانه نور ضمن تاکید به استقلال و تقویت توانایی های جسمی و روحی ساکنین خدمات گوناگونی چون خدمات اولیه بهداشتی غذایی شامل تغذیه سالم ایرانی پسند و متناسب با موقعیت جسمی هر فرد طبق دستورات پزشکی، ورزشی، هنری و سرگرم کننده کمک های اولیه پزشکی چون نظارت بر مصرف دارو و بررسی حالات جسمی و روحی و کمک های لازم روزانه و همراهی در هنگام ملاقات با پزشکان خانه نور آماده پذیرای دائمی و یا موقتی در اتاقهای خصوصی یا مشترک دو نفری از سالمندان عزیز می باشند افراد زیر سال با شرایط خاص پذیرفته می شوند. برای یک کسب اطلاعاتی بیشتر با شماره 408 380 4036 تماس بگیرید. ایران محصر 
دفتر خدمات سبکی کنسولی و مهاجرتی به مدیریت دکتر مهدی حائری عقص مجاوز انتقال پول از 